हेलो वेलकम अगेन हेयर ऑन माय चैनल जानकारी हित माय सेल्फ हित अभिलाषी शर्मा एक बार फिर थोड़ा सारे का स्वागत है आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक अकाउंटेंसी ना रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी दे बारे असि गल करंगे बेसिक ते इंट्रोडक्टरी जड़े इश्यूज ने जीएसटी दे ते कुछ अकाउंटेंसी नाल जनरल एंट्रीज दे नाल जीएसटी नु किमें कोरिलेट करना है एदी हम बेसिक साज जी इस वीडियो सिखांगे Let's move ahead with me with today's topic of G. First of all, students, we should know what is tax. Tax, सारे नू पता है कि compulsory financial charge, financial charges ने जो government दे द्वारा अपने taxpayers दे ऊपर लगाए जान देने ताकि government अपने खर्चे नू चला सके. Government दे बहुत सारे खर्चे होने ने ताहीं government दे द्वारा टैक्स लगाया जाता है कंपलसरी फाइनेंशियल चार्जेस ने जेकर ਤੁਸੀਂ नहीं पे करोगे देन इट्स पनिशेबल बाय द लॉ तो वो व्यक्ति का टैक्स प्योर है जेकर वो फेलियर करता है अपने टैक्स नु पे करने दे विच नहीं पे करता ता उन दे उत्ते जुर्माना भी लग सकता है उनु सजा भी हो सकती है टाइप्स ऑफ टैक्स सानु सारे नु पता है ऑलरेडी असी एज ए स्टूडेंट पहला पढ़ चुके होने हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स थोड़ी या ब्रीफ इंट्रोडक्शन जल्दी जल्दी दे विच डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष कर ए टैक्स ओ टैक्स ने जेडे जिस व्यक्ति ते लगाए जांदे ने ओदा फाइनल बर्डन ही ओनु ही सेना बंद पेंदा है ते ओ आप ही पे करदा है ओ एदा बर्डन किसे होर दे ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकदा ओनु सी डायरेक्ट टैक्स कहने हैं फॉर एग्जांपल मेनु इनकम होई या तोनु इनकम होई गवर्नमेंट द्वारा साडे दे एक इनकम टैक्स लगाया जांदा है ता इनकम टैक्स क्योंकि मेनु खुद इनकम होई है ता मेरे ते लगेगा मैं ओदा बर्डन किसे दूसरे ते शिफ्ट नहीं कर सकदा दैट इज डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स की ने इनडायरेक्ट टैक्स नाम दस रहा है अप्रत्यक्ष कर जो पे कोई और व्यक्ति करता है ओदा फाइनल बर्डन कोई दूसरा सहन कर सकता है करता है फॉर एग्जांपल बिजनेसमैन ने साडे तो बहुत सारे टैक्स लंदे ने गवर्नमेंट नु पे कर देने बिजनेसमैन पे कर देने पर सानू दिखांदे ने कई बारी के बिजनेसमैन ने मैं टैक्स पे कीता है बट इट शुड बी क्लियर टू यू के बिजनेसमैन उस टैक्स नु पे करने वाला ता है पर फाइनल बर्डन एज ए कस्टमर असी ही सहन करदे हां इस टाइप दे टैक्स नु असी इनडायरेक्ट टैक्सेस कहने द टैक्सेस द जेड़ा फाइनल बर्डन है जेड़ा दूसरा व्यक्ति सहन करे क्लियर हो गया डायरेक्ट ते इनडायरेक्ट टैक्स आज दे मेन टॉपिक दे वल बदिए जीएसटी थोड़ी जानकारी ली दसा 1 जुलाई 2017 तो इंडिया दे विच 121वीं अमेंडमेंट हुई कॉन्स्टिट्यूशन दे विच जिदे नाल साडे देश दे विच बहुत सारे सेवरल इनडायरेक्ट टैक्सेस सी ओ सारे सबज्यूम्ड हो गए ओना नु सारे नु खत्म करके एक नया टैक्स लगाता उद्देश्य सी वन नेशन वन वन टैक्स अजीब जी गल सी भी 2017 तो पहला कार हयाने जो खरीदते हो ता किसी होर रेट मिलदी सी चंडीगढ़ चो खरीदते हो किसी होर रेट कल्ली कार दी गल नहीं कर रहे हर एक वस्तु दा स्टेट वाइज ए डिफरेंस सी इस डिफरेंस नु जदों देश एक है ता टैक्स स्ट्रक्चर क्यों एक नहीं और यूनिफॉर्म टैक्स रेट करने दे लिए एक कॉमन नेशनल मार्केट डेवलप करने दे लिए देश दे विच वन नेशन वन टैक्स दे ऑब्जेक्टिव्स नु लंदे हुए साडे देश दे विच 1 जुलाई 2017 ਨੂੰ ਲਗਭਗ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟੈਕਸ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਆਂਦੇ ਆਂਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜੋ ਸਟਿਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜੀਐਸਟੀ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ ਅਪਾਇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਟਾਈਪ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਆ ਸੀ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਆ ਸੀ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੈਟ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਆਕਸਟਰਾ ਡਿਊਟੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਇਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਕੁਝ ਨਾਮ ਲਿਤੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਦੇਖੀਏ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਲਗਾਤਾ ਸਿਰਫ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ
ਸੀ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਸ ਟੈਕਸ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੁਣ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਸ ਟੈਕਸ ਸੀ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰਲ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਐਸ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟੇਟ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਯੂ ਟੀ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਐਸ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਹੈ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂ ਟੀ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਾਂ ਐਸ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਯੂ ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਣੀ ਇੱਕ ਹੈ ਆਈ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਇੰਟੈਗਰੇਟਡ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਸ ਟੈਕਸ ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਕੋ ਦੋਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਸੀ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਇੰਪੋਜ਼ਡ ਔਨ ਇੰਟਰਾ ਸਟੇਟ ਸੇਲ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਸ ਜੇਕਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦ ਇਨ ਸਟੇਟ ਗੁੱਡਸ ਤੇ ਸਰਵਿਸਿਸ ਦੀ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੀ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਦ ਇਨ ਸਟੇਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਇੱਕ ਐਸ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੀ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇੰਟਰਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਨ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇੰਟਰਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੀ ਉਹ ਵਸਤੂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸੇਲ ਹੋ ਗਈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਸੇਲ ਹੋ ਗਈ ਦੈਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਏ ਦੈਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਇੰਟਰਾ ਸਟੇਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਇੰਟਰਾ ਸਟੇਟ ਇੰਟਰਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇੱਕ ਐਸ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਇੱਕ ਸੀ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਸੀ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੀ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦਾ ਹਾਫ ਹਿੱਸਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਫ ਹਿੱਸਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੀ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਤੇ ਐਸ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਗੇ ਐਸ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਸਟੇਟ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਸ ਟੈਕਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇੰਪੋਜ਼ਡ ਔਨ ਇੰਟਰਾ ਸਟੇਟ ਸੇਲ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਾ ਸਟੇਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਸੀ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਤੇ ਐਸ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਤੇ ਹਾਫ ਆਫ ਲੱਗਦਾ ਹਾਫ ਆਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ 18% ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ 9% ਸੀ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਹੋਏਗਾ 9% ਐਸ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗੇ ਇੰਟੈਗਰੇਟਡ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਈ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟੈਗਰੇਟਡ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ it is imposed on interstate supply of goods and services interstate da matlab ek state to dusre state se vich jekar goods and services di supply hundi hai sale hundi hai baale desha nal import export hunda hai ta jehda gst lagda hai onu assi igst keh rahe hai edi one kime honi hai main ede bare jis level de utte assi gal kar rahe ha utthe nu janan di zarurat nahi advanced level de utte ede bare bilkul clear kite hue ne bahut sare niyam ne filhal dimag ch rakho gst di teen types ne CGST SGST and IGST CGST ਤੇ SGST ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਾ ਸਟੇਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਪਰਚੇਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਸ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ IGST
ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਜੀਐਸਟੀ ਐਸਜੀਐਸਟੀ ਆਈਜੀਐਸਟੀ ਤਾਂ ਇਨਪੁਟ ਸੀਜੀਐਸਟੀ ਇਨਪੁਟ ਐਸਜੀਐਸਟੀ ਇਨਪੁਟ ਆਈਜੀਐਸਟੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਟਪੁਟ ਸੀਜੀਐਸਟੀ ਆਉਟਪੁਟ ਐਸਜੀਐਸਟੀ ਆਉਟਪੁਟ ਆਈਜੀਐਸਟੀ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ 3 ਤੋਂ 6 ਬਣ ਗਏ ਯਸ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਨਪੁਟ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਉਟਪੁਟ ਕਦੋਂ ਆਓ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਪਰਚੇਸ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਸ ਫਿਕਸ ਐਸੈਟਸ ਔਰ ਐਨੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਸ ਦੀ ਪਰਚੇਸ ਕਰੀਏ ਐਜ਼ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਐਸ ਪਰਚੇਸ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਜਿਸ ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਹਾਲਤ ਜੀਐਸਟੀ ਚਾਹੇ ਸੀਜੀਐਸਟੀ ਐਸਜੀਐਸਟੀ ਜਾਂ ਆਈਜੀਐਸਟੀ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਪਰ ਉਸ ਹਾਲਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇਨਪੁਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਐਸਟੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਟ ਇਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਬਟ ਇਸ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਉਹਨੇ ਕਸਟਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਸਟਮਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜੀਐਸਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਣੀ ਆਣਾ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜੀਐਸਟੀ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫॉर ਅ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨਪੁਟ ਜੀਐਸਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਕਸਟਮਰ ਤੋਂ ਲੈਗਾ ਉਹ ओके ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆਉਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਉਹਨੇ ਵਸਤੂਆਂ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜੀਐਸਟੀ ਪੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜੀਐਸਟੀ ਕੀ ਹੈ ਇਨਪੁਟ ਜੀਐਸਟੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਸਟਮਰ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਗੇ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਸੇਲ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਸ ਔਰ ਐਨੀ ਇਨਕਮ ਜੇ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਸ ਦੀ ਸੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੀਐਸਟੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਖਣ ਚ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਨਪੁਟ ਹੈ ਨੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਆਲਸੋ ਨਾਟ ਇਨਪੁਟ ਇਹ ਵੀ ਇਨਪੁਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀਐਸਟੀ ਕਸਟਮਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਸੀ ਸੇਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਉਟਪੁਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਇਟ ਕਲੀਅਰ ਇਨਪੁਟ ਐਂਡ ਆਉਟਪੁਟ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਿਓ ਹੁਣ ਪਰਚੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਪੁਟ ਸੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਟਪੁਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗਣਾ ਉਹ ਤਿੰਨ ਨੇ ਸੀਜੀਐਸਟੀ ਐਸਜੀਐਸਟੀ ਐਂਡ ਆਈਜੀਐਸਟੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਵੈਨ ਪਰਚੇਸ ਐਸੈਟਸ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਸੇਲ ਰਿਟਰਨ ਐਟਸ ਐਟਸ ਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਗੈਟਸ ਡੈਬਿਟ ਦੈਨ ਦਾ ਕਨਸਰਨ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਗੈਟਸ ਡੈਬਿਟ ਵਾਲ ਵਾਈਲ ਪਾਸਿੰਗ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀ ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਚੇਸ ਕੋਈ ਐਸੈਟ ਪਰਚੇਸ ਅਕਾਊਂਟ ਐਸੈਟ ਅਕਾਊਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਅਕਾਊਂਟ ਸੇਲ ਰਿਟਰਨ ਅਕਾਊਂਟ ਜਦੋਂ ਡੈਬਿਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਡੈਬਿਟ ਹੁੰਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਵੈਨ ਸੇਲ ਇਨਕਮ ਪਰਚੇਸ ਰਿਟਰਨ ਅਕਾਊਂਟ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਕੋਈ ਸੇਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਇਨਕਮ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਕਨਸਰਨਡ ਇਨਕਮ ਪਰਚੇਸ ਰਿਟਰਨ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਓਕੇ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ
ਪਰਚੇਸ ਰਿਟਰਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰਚੇਸ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟਰਸ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਪਰਚੇਸ ਰਿਟਰਨ ਇਟ ਅ ਸਿੰਪਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਚੇਸ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇਸ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰਚੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੇ ਕੇਸ ਚੋਂ ਹੀ ਇਨਪੁਟ ਸੀ ਜੀਐਸਟੀ ਤੇ ਇਨਪੁਟ ਐਸਜੀਐਸਟੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੀ ਹੋਗੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਐਂਟਰੀ ਵਨ ਕੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟਰਸ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇਸ ਰਿਟਰਨ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਵੀ ਟੂ ਇਨਪੁਟ ਸੀ ਜੀਐਸਟੀ ਅਕਾਊਂਟ ਟੂ ਇਨਪੁਟ ਐਸਜੀਐਸਟੀ ਅਕਾਊਂਟ ਜੇ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਟੇਟਸ ਪਰਚੇਸ ਰਿਟਰਨ ਹੋਵੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਐਂਟਰੀ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਕ੍ਰੈਡਿਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਵਿੱਚ ਟੂ ਪਰਚੇਸ ਰਿਟਰਨ ਬਿਨਾ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਨਪੁਟ ਆਈਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਡੈਬਿਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੁਣ ਇਨਪੁਟ ਆਈਜੀਐਸਟੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਓਕੇ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਪਰਚੇਸ ਆਫ ਫਿਕਸ ਐਸੈਟ ਮੰਨ ਲਓ ਫਿਕਸ ਐਸੈਟ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਫਿਕਸ ਐਸੈਟ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫਿਕਸ ਐਸੈਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੈ ਇਨਪੁਟ ਸੀਜੀਐਸਟੀ ਇਨਪੁਟ ਐਸਜੀਐਸਟੀ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਆਈਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹੀ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਇਨਪੁਟ ਆਈਜੀਐਸਟੀ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਵੀ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਕਸ ਐਸੈਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੇ ਕੇਸ ਚੋਂ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿੰਨਾ ਜੀਐਸਟੀ ਬੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਇਨਪੁਟ ਆਈਜੀਐਸਟੀ ਚ ਆਏਗਾ ਫॉर ਸੇਲ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਪਰਚੇਸ ਹੋ ਗਈ ਐਸੈਟਸ ਪਰਚੇਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਸੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਆਏ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੈਸ਼ ਸੇਲ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਵੀ ਟੂ ਸੇਲ ਓਕੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗਣਾ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੇਲ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਟਰਸ ਅਕਾਊਂਟ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਟੂ ਸੇਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਉਟਪੁੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਚ ਉਹੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਸੀਜੀਐਸਟੀ ਐਂਡ ਐਸਜੀਐਸਟੀ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਵੀ ਟੂ ਸੇਲਸ ਅਕਾਊਂਟ ਟੂ ਆਉਟਪੁੱਟ ਸੀਜੀਐਸਟੀ ਅਕਾਊਂਟ ਟੂ ਆਉਟਪੁੱਟ ਐਸਜੀਐਸਟੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਦੋਂ ਪਰਚੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਪੁੱਟ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਗਿਆ ਨੋ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਸਟਮਰ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਜੀਐਸਟੀ ਲੈ ਲਿਆ ਪਰ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਉਟਪੁੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਬਾਕੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਸੇਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਜੀਐਸਟੀ ਤੇ ਐਸਜੀਐਸਟੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਲੱਗੇਗਾ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਕੈਸ਼ ਜਾਂ ਡੈਟਰ ਡੈਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਕੇ ਜੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਸੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਸੇਲਸ ਤੋ ਆਉਟਪੁੱਟ ਆਈਜੀਐਸਟੀ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ 
Yeah. Dear student, I think the whole concept is quite clear. आज जैसे गल करी जी एस टी दी गुड्स एंड सर्विसिज टैक्स किस तरह इनडायरैक्ट टैक्स के फील्ड के साथ देश के क्रांतिकारी कदम साबित हो रहा है जी एस टी जिथे साढ़े देश के पहला बहुत तरह के टैक्स से उन्होंने सारे समाज करके एक जी एस टी लगाया गया जिस वस्तुआ काफ़ी हद तक लोंग पीरियड से देखोगे जो कृपा उपर ईमानदारी टैक्सेशन सिस्टम चलता है ये मैं पहला कहना मैं रहा तो उस हालत के जी एस टी के वस्तुआ सस्तियां भी मिल रही वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स इस सिद्धांत पूरा भी करेगा जी एस टी दूसरा डीओ स्टूडेंट्स थोड़े मन के कुछ कंसर्न हो गए हजे जर्नल एंट्री के रिगार्डिंग क्योंकि कुछ कॉन्टेंट हजे क्लीयर नहीं नैक्सट भीडियो के कंप्लीट सिर्फ अकाउंटिंग परपज तो एक एग्जाम्पल लेके असी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन रिलेटिड जीडिया एंट्रीज ने उन्होंने क्लीयर करा जब तक जेकर थोड़ा कोई इशू है वीडियो के उस हिस्से जाकर दु जाके दोबारा देखो जेकर कुछ क्लीयर नहीं तो नीचे कमेंट बॉक्स कमेंट दो तो इंतजार करो कुछ होर बहुत सारे वीडियोस का तो बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी मेरे इस चैनल ने जानकारी हित उत्ते माय सेल्फ हित फ्लाशी विल बी वेरी सून हियर विद यू इन अ न्यू वीडियो तब तक थैंक यू वेरी मच